हे गाईज तर मी तुम्हाला आज काहीतरी नवीन दाखवणार आहे आणि मी तर शेतात आलेले आहे इथे बघा तुम्हाला माहिती असेल हिरवा मूग जो मुग मुग असतो हिरवावाला आपण जे खातात तर त्याचं झाड असं असतं तुम्हाला माहीत नसेल मे बी जे गावाकडचे आहेत त्यांना माहिती असेल आणि जे गावाकडचे नाही आहेत त्यांना माहिती नसणार आहे शंभर टक्के माहीत नाही आहे त्यांना तर हे बघा जो हिरवा मुग असतो ना तर ह्याच्यावरनं कळालंच असेल तुम्हाला हे बघा हा असा असतो हिरवा मूग आणि ह्याला असं वाळून वाळ वाळल्यानंतर तो आपण जो जो खातो मुगाची उसळ मुगाची भाजी जी बनवतो तो हा मुग आहे माझ्या एका फ्रेंडला मी पुण्याचा फ्रेंड आहे त्याला दाखवल्या त्या शेंगा परत अजून शेतातल्या काही काही वस्तू दाखवल्या त्या त्याला समजलंच नाही की हे कशाची शेंगा वगैरे आहे तर मी खास म्हणजे नाही का खेडेगावातले जे माझे फ्रेंड्स आहेत त्यांना तर माहिती आहे पण जे पुण्याचे असे शिटीतले जे आहेत फ्रेंड्स जे बाकी इतर लोक माझे फॅन फॉलोअर्स त्यांना माहीत नाही म्हणून मी मुद्दा म्हणून हा ब्लॉग माहिती होण्यासाठी की मुगाच्या शेंगा कशा असतात मुगाचं झाड कसं असतं आणि मुगाचं म्हणजे बी तर माहितीच असतं सगळ्यांना पण हे कच्चा असं असतं मुगाच्या शेंगा आणि ह्यालाच वाळून मूग बनवतात तर मला माझ्या मित्रांनी सजेशन दिलं की नाही का त्याला पण माहीत नव्हतं की मुगाचं झाड कसं असतं मुगाच्या शेंगा कशा असतात मग त्यांनी मला सजेशन दिलं की तू तो बोलला की नाही का तू हा ब्लॉक कर म्हणजे नाही का मला पण माहिती नाही आणि बाकीचे जे फॅन फॉलोविंग आहे माझी त्यांना पण माहिती पडेल त्यासाठी मी खास तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ बनवते इथे बघा अशा मुगाच्या शेंगा येतात हे बघा अशा मुगाच्या शेंगा येतात हे असे मुग येतात जास्त मुगाच्या शेंगा नाहीत कारण की आईनं तोडून नेहलेले आहेत आमचा मुग आला होता काढायला त्यामुळे हे बघा वाळलेला वाळलेली मुगाची शेंगा अशी असते ह्याच्यावरती विघीन पडलंय म्हणून ते असं झालंय मुग हा जे वाळलेली प्रॉपर शेंगा आहे तुम्हाला दाखवते हे बघा वाळलेली शेंग ह्याच्यामध्ये प्रॉपर असा मुग निघतो एवढ्या छोट्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कळणार नाही तर गाईस तुम्हाला हे माहीत नसेल कशाचं झाड आहे तर हे आहे तिळाचं झाड जे आपण संक्रांतीला तिळ गुळ घ्या गोड गोड बोला त्यामध्ये तिळ तिळाचे लड्डू वगैरे बनवतो तर हे तिळ आहे ते तर मी तुम्हाला एक दाखवते ह्याच्यातून कसं कसा तिळ निघतो ते दाखवते तुम्हाला एक मिनटं थांबा हे अशी शेंग येते तिळाची आता हा खोल खोलून दाखवतो मला इकडे बघा हे शेंग अशी खोलायची म्हणजे ह्याला वाळू द्यायचं मस्त जेव्हा हे येतं ना तिळ खायला असं मस्त तेव्हा ह्याला पूर्ण वाळू देतात ह्या शेंगांना आणि नंतर परत नंतर मग ह्याला वाळवून मग ते असं हे करून असं आपटून आपटून ह्याच्यामध्ये तीळ बाहेर काढली जातात तर इथे बघा ह्याच्यामध्ये अजून तीळ फक्त बनलाय पण अजून म्हणजे आला नाही काढायला वगैरे कारण की ही पूर्ण ही होऊन जाते नाही का जेव्हा तिळाच्या शेंगा ह्या पूर्ण वाळल्यात वाळतात तेव्हा मग यामधला तीळ बाहेर काढला जातो आणि असं थोडंसं पण आपडलं ना वाळल्यानंतर लगेच तीळ निघून जातो यामधला मला दाखवतो हे निघत पण नाही आहे वाळल्यावर एवढं पटकन निघतं ना तुम्हाला थोडासं आपलं दाखवते मी की तिळच बघा कसे तिळ असतात जेव्हा कच्चे तिळ असतात ते तर गाईज बघा मी हे शेंग सोडली तर त्यामध्ये हे बघा असे तीळ निघतात म्हणजे अजून हे कच्चेच आहेत पूर्ण तर हे जेव्हा शेंगा पूर्ण वाळल्या जातात ना तेव्हा एकदम असा वाळल्याला तीळ निघतो यामधून तर बघा सेम आहे ना जो आपण विकत आणतो तीळ गोळ घेण्यासाठी किंवा तिळाच्या आपण चपात्या बनवतो मस्त तिळाच्या चपात्या पण छान लागतात तिळाच्या करंज्या पण आमच्या इकडे केक करतात तर बघा हा तोच तिळ आहे आणि त्याचं झाड हे आहे तर मी हात तिळ आहे ना हा खाऊन टाकते आता कच्चाच आहे तरी पण खाते तर चला अजून एक तुम्हाला दाखवते वस्तू चलो गाईज इथे बघा तुम्हाला पूर्ण इथे इथे बघा गाईज पूर्ण तुम्हाला सोयाबीन दिसत असेल तर जो सोयाबीन आपण तेल बनवतो म्हणजे ज्या सोयाबीनपासून तेल बनलं जातं जे आपल्याला भाजीमध्ये आपण यूज करतो तुम्हाला तर माहिती आहे तर हे सोयाबीनचं झाड आहे इथे बघा सोयाबीनचं झाड आणि हे सोयाबीनचं शेंगा अशा लागल्या जातात त्याला आणि अशा शेंगा लागतात मग याला पण अजून वाळू द्या द्यायचं मस्त वाळ वगैरे देतात आणि जेव्हा वाळण हा पूर्ण सोयाबीन तेव्हा मग काढला जातो हा कापून वगैरे मग त्याचं खळं वगैरे केलं जातं मशीनमध्ये अँड मग तो बी आपल्याला तयार होतं विकण्यासाठी 
आणि तेल बनवण्यासाठी तर हा तो सोयाबीन आहे इथे बघा हे सोयाबीनच्या शेंगा आणि सोयाबीनच हे असं सोयाबीन आहे बघा आता कच्चा वाळल्यावर ते जसं आपलं नॉर्मल सोयाबीन असतं तसा निघतो तर हे असं झाड असतं बघा सोयाबीनच कुणाला माहीत नसेल तर बघून घ्या आणि चला तर गाईज आईचं शेतामध्ये काम चाललेलं आहे ऊस खुरपणीच तर चला तुम्हाला दाखवते आई कसं ये ऊस खुरपते वगैरे तर चला मी तिकडं जायला लागले हा पूर्ण ऊस आहे आमचा कसा भारी आला बघा तो ऊस आहे तिकडचा हे सोयाबीन आहे पूर्ण तर चला आम्ही थोड्याच वेळामध्ये आईपशी पोहोचतो वेट करा तुम्ही थोडासा वेट करा थोडासा तर गाईज बघा आम्ही चाललोय मस्त सोयाबीन मधून ह्या सोयाबीन मध्ये लय साप बीप असते बघा तुम्ही कधी आले ना तर जपून जा जावा हे बघा आळ्याने किती खाऊन घेतलाय सोयाबीन सोयाबीनचे पानं पूर्ण ह्याला खूप सारे आळ्या आळ्या लय लागतात ह्या सोयाबीनला किती छान बघा सोयाबीन आले एक नंबर तिकडे आमची विहीर दिसत असेल तुम्हाला तिकडे विहीर तिकडचं आंब्याचं झाड तिकडं घर मैस मैस पण दिसती का मैस आहे ना मैस पण आहे तर चला आम्ही आता जातोय आणि रुद्र आहे माझ्या सोबतीला आहे ना रुद्र सोयाबीन केवढं झालंय बघा माझ्या पारीत पर्यंत गुडघ्याच्या वरीपर्यंत आलेलं आहे कमरापर्यंत रोडला आले आऊच चला रोडला म्हणजे हे आपलं हे आहे ना मधल मधला रस्ता दिवस मावळतानाचा टाईम झालेला आहे आता थोड्याच वेळामध्ये आमदार पडणार आहे किती छान व्ह्यू वाढतंय बघा आणि हा वाला आमचा बूस आहे इथे पाणी दिलंय पप्पानी मस्त पैकी दार धरलंय रुद्राला सुद्धा माहीत झालंय बघा दार धरले इथं ऊस कुणी मोडला की एक आई कुठं आहेस तू चला आई आता कुठे काय माहिती मला पण नाही माहिती मी आता आले शेतामध्ये बघू आता आईला आवाज देते बघा ऊस किती भारी आलाय गाईस हा ऊस आमचा दिवाळीच्या नंतर जातो अजून जास्त मोठा नाही झाला पण अजून मोठा होईल हा कुठे आई आता आवाज तर येतोय आईचा आपण बघूया कुठे आहे आई 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 कुठे आहेस दिसली का दिसली दिसली इथं गवत आणून टाकलंय ना इथंच खुरपायचं काम चाललंय एवढं खुरपलं का तुम्ही आता आंगलं हे कापते चला चला आतमध्ये आऊच लागणार नाही कशा हाता करू म्हणा तशा हाता करू तुला नाही माझ आलंय चला काय चाललंय तुमचं तिकडचं खुरपलं नाही वेळ अजून करू का मदत तुम्हाला थोडीशी खुरपायला मला नाही माहिती खुरप कुठं होत पत्रावत होत खुरप जा बर पिला घेऊन खुरप पप्पा आहे तिकडंच जनावरांना खा चारलेत पाणी वैर मला माहितीच नाही ना आणलं नाही का तुम्ही एखाद एक्स्ट्रा पप्पा आता चालेत हा गहू नाही काढले ग लक्षातच नाही मला काढायचे माती गेली डोळ्यात कस काय गाई जपून जरा करायचं काय चाललंय वहिनी खुरपायला चाललंय याव म्हणलं होतं मी लवकरच इकडचं किती स्वच्छ दिसायलंय बघा गाईज इक हा ना इकडचं बघा किती क्लीन झालं इकडचं स्वच्छ एकदम खुरपून घेतलंय आणि इकडचं बघा खुरपायचं राहिलंय तर किती असं दिसतंय तन तन पूर्ण गवत गवत तर गाईज चला तर गाईज मी आता आईला थोडीशी मदत करणार आहे आणि मी पण खुरपणार आहे 
बघा तुम्ही मला खुरप्याला येते का नाही तुम्हाला कळेलच मला खुरप्याला येते का नाही पण मी तुम्हाला सांगते मला शेतातले सगळे काम येतात ए टू झेड जेव्हापासून आम्ही लहानपणापासून होतो तेव्हापासून शनिवार रविवार दार काढायला नाही ते पण इथे थोडं थोडं पण जास्त नाही काढले दार लावायला सगळं येतं मला दार लावायला येतं ऊस लावायला येतं सगळं करायला येतं खुरपायला येतं सोयाबीन काढता येतं अजून काय येतं सगळं येतं सगळं मी आम्ही जेव्हा लहान होतो ना तेव्हा आम्ही ए टू झेड काम केलेले कारण की जेव्हा आम्हाला शनिवार रविवार सुट्टी असायची तेव्हा आम्ही दर शनिवार रविवार शेतामध्ये यायचो आणि कामं वगैरे करू लागायचो आम्ही मदत करायचो आईला पप्पाला तर चला मी आज खूप वर्षांनी आज खुरपणार आहे तर तुम्ही बघा मी कसे खुरपते ते चलो लेस गो आज दोघीच आहेत कारण की आजच्या दिवसच का आईला पण वेळ नाही आणि आई येणार पण होती अशा मध्ये पण मीच म्हणलं आई जा आम्ही जेव्हा पण येतो इकडे तेव्हा आई आजीबा शेतात येत नाही घरीच असते कारण की आम्ही आईला येऊच देत नाही आम्हाला आई शेतात आली की आम्हाला करमतच नाही त्यामुळं चला हा ना अगं यावं यावं म्हणलं होतं लवकरच पण मग घरीच बसले मग आराम वगैरे करत पप्पा पण नव्हते त्यामुळं जा रुद्र खुरप घेऊन एक तर आता रुद्रला खुरप आणायला लावते आणि मस्त पैकी मी थोडस खुरपते तर बघा तुम्ही अजिबात ब्लॉग माझा स्किप अजिबात करू नका बरं का पूर्ण माझा ब्लॉग हा पहा
तर गाई जिथे पहा आमच्या शेतातल्या गुलाबाला किती छान असे गुलाब आलेले आहेत आणि इथे कळी आपण लागलेले आहेत कळी इथे तुटली वाटते आता आईनी हे गुलाबाचे शेतात झाडं लावलेत अँड इकडे स्वास्तिकचे पण झाडं आहेत खूप सारे बघा किती कळ्या लागल्यात त्या साईडला पण आहेत दाखवते तुम्हाला बघा कशा कळ्या लागल्यात फुल तर एवढं भारी येतं ना एक नंबर फुल येते ह्याचं इथे सीताफळाचे झाडं आहेत इथे पण स्वास्तिकचं झाड आहे फुलं येऊन गेले आणि कळ्या खूप सुंदर लागल्यात बघा ह्याला हे खूप छान उमलतं आता मी याला घेऊन जाते घरी उद्या मस्त उमलतील कळ्या घेऊन जाते आणि तुम्हाला उमलल्या ना मी उद्या दाखवते कारण की ह्याचे फुल एवढे सुंदर होतात ना मोठे मोठे एकदम खूप भारी तर गाई जिथे बघा आई इथून पाणी घेऊन जाते लाईट गेली आहे का लाईट गेली आहे इकडून पाणी घेऊन जाऊन झाडांना पाणी ओतत आहे आई बघा झाडांना सुद्धा किती असं लेकरांसारखं सांभाळायला लागतं आणि जे आमचे ते आंब्याचे झाडं पण आहेत ते असंच आईनी पप्पानी घागरीनी पाणी ओतू ओतू तेवढं मोठं बनवलं त्यांना खूप काळजी घेतली एकदम लेकरांसारखी काळजी घेतली आता थोडंसं ब्लर दिसत असेल कारण की अंधार पडलेला आहे इकडे आईने झाडं लावलेले आहेत वांग्याचे आंब्याचे हे बघा झाडं लावलेले आहेत आणि असंच त्याला पाणी आणू आणू ओतू ओतू त्याला मो किती सुंदर आहे जास्वंद फुल बघा हे पण आईने एकदम असं छोटे छोटे तुम्ही बघितले असतील असतील माझ्या ब्लॉगमध्ये पहिलेच्या आणि आता मोठे झालेत इकडं सगळे आई ना तर गाईज हे बघा हे गवरच्या शेंगाचं झाड आहे तुम्हाला जर माहीत नसेल तर हे बघा अशा गवरच्या शेंगा लागतात ह्याला अजून छोट्याच आहेत इथे बघा हे गवरचे शेंग अशा गवरचे शेंगा येतात झाडांना आणि हे गवरच्या शेंगाचं झाड आहे इथे मिरच्याचं झाड आहे इथे पण हे गवरच्या शेंगाचं झाड आहे अजून आणलं पाणी पाऊस नसल्यामुळे जास्त असं वताय लागतं झाडांना पाणी तिकडे पण एक जास्वंदीच फुल आले खूप सुंदर इकडे कन्हेरीची झाडं वगैरे पण आईनी असेच फांद्या आणून लावल्यात तर छान आल्या तिथे पण गवरच्या शेंगाचं झाड आहे छोट्या छोट्या गवारी लागल्यात आणि इकडे पेरूचं झाड ते पण पेरूचं झाड आहे ब्लर दिसत असेल कारण की अंधार पडलाय सॉरी सीताफळ आहे सीताफळ आहे सीताफळ आहे मी विसरायला लागले आता हे वांग्याचं झाड असं असतं वांग्याचं झाड बघा इथे परत गवारच्या शेंगाचं झाड काय रुद्रा 